Şimdi Rukiye buraya geldiğinde tabii bizim bu kadar çok e, olayı sıkı e, takip edeceğimizi düşünemedi. E, geldiğinde önce burada çok sakin bir kadın. Sonra e, Murat'ı alalım lütfen ekrandan. Murat şimdi birazdan tekrar seninle birlikte olacağız. Durasan'ı hazırlayın lütfen. E, arkasından da tekrar Murat'la birlikte olacağız. Yani her seferinde buradan çıktıktan sonra birinden taktik aldı geldi burada konuştu. E, bazen bizim yayında konuştuklarımızı e, geldi burada e, tekrar etmeye çalıştı. Ona, ona taktik veren biri vardı. Özellikle silahlar konusunda bakın normalde atmayı da bilmiyorum diyen yani. Rukiye'nin silahlar konusunda az önce tek kırma çift kırma gibi olaya ne kadar vakıf olduğunu görüyorsunuz. Çok vakıftı Rukiye her şeye. Ne yaptığını biliyordu. Çünkü kimle beraber bu işi yaptıysa nasıl yaptıysa on, onun talimatıyla burada konuşuyordu. Özellikle sizin dikkatinizi çeken yani şey vardı Orhan şöyle, Bey. Şöyle ilk başından beri geldiği günden beri Rukiye derdi ki işte ben silahı bilmiyorum kullanmayı da bilmiyorum. Biliyordu Fakat ya. burada Günler ilerledikçe, dosya Hı -hı. içerisindeki çelişkiler ortaya çıktıkça, Hı -hı. atışın nasıl yapıldığını biz anlattıkça burada. Hı -hı. Sonrasında burada dinliyor, sesi çıkmıyor. Barut, Hı -hı. özellikle barut swap'tan bahsediyorum. Onlar Rukiye swap'ın koku olduğunu düşünüyordu ilk başta. Evet. Ama Hı -hı. ertesi gün geldi ne dedi? Ben dedi içeride dedim üzerime silmiş olabilir. Hı -hı. Bunu, bunu kim söyleyebilir? Bunu ancak silah konusunda bilgi sahibi olan birisi. Kim burada silah konusunda bilgi sahibi olan? Bana göre Ömer. Evet. Ki Bana göre Ömer. Bir de Ömer silah de, merakı var. E, özellikle Zuhal'le de, Zuhal de denk gelmiş. Ömer'le sürekli telefonda falan ko konuşuyordu. Ve ne oluyor konuşmadan sonraki gün? Bu Bizim dünkü söylediğimiz her şeyi burada çürütmeye çalışıyordu bir Aynen, anda. Kesinlikle öyle. Şimdi arkadaşlarım Durasan'ı hazırlıyorlar. Ee, ben, ben bir konuştuğunu sizlerle paylaşacağım. O anlarda neler yaşandığını sizlerle birazdan söyleyeceğim. Ee, göreceksiniz zaten. Ee, ama ben önce size şeyi göstermek istiyorum sevgili izleyiciler. Şimdi e, o e, konuşmadan detayları paylaştığımda anlayacaksınız. Ya daha doğrusu Duresan kızını bir gördü. Çünkü onu da görmeye hakkı var. Buraya Durasan'a. Ee, babasıyla kızın orada tesadüfen bir karşılaşması var. Şimdi anne de izin vermediği için biz onu asla karışmadık. Tamamen Rukiye'nin çünkü izniyle olan bir şey. Ve e, tesadüfen e, Rukiye yayında bir şey hazırlanıyor. O sırada yayın... Kızını kucağına alıyor. Bakın bir baba için gerçekten çok acı verici anlar. O anlarda neler yaşandığını birazdan izleyeceksiniz. Hiç ilk kez ekranlarınıza gelecek o görüntü. Normalde ekranlara getirmeyecektim ama... Ben e, birazdan açıklayacağım o özellikle e, baba, anne kızın görüşmesinden sonra açıklamak istedim çünkü görmenizi istedim. Yetkililer de görsünler lütfen çünkü onlar da şu anda herkes bu yayınları izliyor. Özellikle Mersin'deki sosyal hizmetler yetkilileri de takip ediyordur zannediyorum. Ben onlarla da paylaşırım. Zaten çocukla da konuşacaklar biliyorum. Konuşmaları da gerekir. Arkasından da e, Mersin Selifke'ye gittiğinde baba kızın o görüntülerini ekranlara iki farkı Lütfen çok dikkatli izler misiniz? Çok acı gerçekten. Gelsin ekranlara. Ya aferin ver. Ne dedim bu Mercan? O çekti bu. Ben yaptım. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Kurtum ya beni sinir etmesin. Silah kurtum. Ben 
Sen beni öldür. Tamam sen öldür. Bir şey yap. Uçuruyorum seni. <gülüyor> evet yani çocuk şöyle geriye doğru biz onu konuştuk kendi aramızda. Sizin de görmüşsünüzdür zaten. Şöyle geriye doğru kollarını yapıyor ve beni öldürür diyor. İlk kez o anda mı karşılaşmıştınız Durasa? Kızını o anda mı ilk kez görmüştün? Değil mi? Sen evet. bilmiştin. Evet. Çok korkmuş. Evet, Çok korkmuştu değil mi senden? Evet çocuk zaten an, annesinin baskılarından dolayısıyla e, gördüğünüz gibi televizyonda da böyle geriye doğru kendisini kasıyor. Sarılmak istemiyor bana annem kızar diye. Evet ya. Yani çok korkuyor annesinden. İnanılmaz korkuyor. Peki bugün evet. e, bugün e, bir ay 25'inde en son buradaydı galiba. Sonra gitti e, ve e, bir buçuk ay bir, bir ay 10 gün sonra falan kızının sonunda aradı. Ben önce e, Rukiye'nin nerede o ya da o görüşmeyi anlat ben Rukiye'nin nerede olduğunu sonra e, aktarayım. Görüşmesi. Evet. Çocuğun duyguları yani çok şeydi böyle hemen ağlamaya başladı zaten ilk başta. Hı hı. Annesi, annesi de ağlıyor mu da ağlamıyor mu bilmiyorum ama işte e, biraz konuştular kendi aralarında. Sonra e, çocuk dedi evet ee, bu arada Durasan konuşurken o anlarda da biz de çektik. O anlar ekranlarınıza geliyor. E, fakat işte hem kızımızın yüzünü göstermek istemediğimiz için hem de o bir ses kaydı ve görüntü kaydını da e, izin olmadan da yayınlayamayacağım için. Ama bütün görüntünün şeyi konuşmaların deşifresi bende. Hemen sizlerle paylaşacağım. E, lütfen sesini duyunca değil mi sesini duyunca? Tabii tabii mutluluktan ağladı bir de yani. Niye aramamış bir ay? Niye aramamış Annesini. kızını? Niye aramamış kızını bir ay? Madem çok seviyormuş. Bilemiyorum. Sü sürekli telefonu kapalıydı. O yüzden. Şimdi şöyle Kendisi ben de... e, diyor ki anne neredesin diyor. Anne senin çok ödüldüler. E, ve e... devam et lütfen. Neden bıraktın gittin beni gibisinden çocuk zaten böyle sorular sordu. Neredesin anne ben seni çok özledim dedi. Yani da... konuştular kendileri. Sonra arkasından diyor ki, misin çocuğum diyor. Ben e, ondan sonra zarar ziyan var mı diyor. Zarar ziyan evet. var mı ne demek o ya? Evet bir yerinde dert var mı yani baban nasıl davranıyor gibisinden herhalde o öyle söylüyor bir yerinde. Kendisi e, dövüyor ya. Rukiye sen dövüyorsun da Durasan'ı kendine benzettin galiba. Biz Kendin. her gün gidiyoruz yanına. Kendine Ar malzeme arıyor Rukiye. Bu arada e, merak etmiyorum yani e, şey neydi kızınız ilk senin kardeşin adı? Nur, Nur Sultan. Sultan. Nur Sultan'a e, uyguladığın şiddetle ilgili olarak bir davan var ya senin... şiddetle ilgili olarak yakında dava açılacak sana gözün aydın. Yani sen dövüyormuşsun çocuğu sopalarla Durasan dövmüyor ki. Kişi kendinden bilirmiş işi evet. derler bir atasözü var ya. Evet aynen öyle ben konuşmaya de, devamını anlatacağım ama bir şey söylüyordun Durasan. Çocuk babaannesini anlattın ya banyo yaptın da o izlerin geçeceğini zannediyor. Geçeceğini zannediyor yıkayınca ama yıkıyorum yıkıyorum geçmiyor babaanne diyor yani. Aa. Öyle darbeler öyle şiddetli şeyleri uygulayıp ki yani çocuk illa annesidir seviyor ama yani çok şiddette görüyor. O izler duruyor mu bacaklarında? Of ne? Yok mi? şu an şu an yok da. Ha. Yani, Öncesinde yani. yani. Ben... Çocuk evet, bacağındaki evet, morluklar ben... oluşunca evet. yıkıyormuş geçecek diye. Ay kurban Anladığım olayım ya. Kadarıyla. Ay kurban olayım kuzum ya. Yazık ya. Ben, ben bunları böyle ispat etmeye çalıştıkça, bir şeyleri yapmaya çalıştıkça işte bir bisikletten düşmüştür, işte kapıyla şey olmuştur gibisinden bana böyle. Hani 8 yaşına kadar ben bu çocuğumu alamayacaktım herhangi bir şekilde. Üzerinde bir yerine darp olduğunu ben kanıtlamam lazımdı ama... Böyle bir şeyi de ben kanıtlayamazdım çünkü bana izin vermiyordu. Her Ama merak etme, Durasan'ın geçtiğinde savcının nezaretinde alınan ifadesi var. O ifade kapı gibi senin elinde. Ya yani O ifade senin elinde olduğun sürece ve bir dava süreci olduğu sürece yani Rukiye herhalde şöyle şey...
vermezler. Şimdi diyor ki e, nerede olduğumun bir önemi yok diyor. Çocuk nerede olduğunu soruyor. Ben birazdan açıklayacağım nerede olduğunu. E, şey, ben seni alacağım kızım diyor. Anne seni çok özlüyorum diyor. İnsan aramaz mı Allah'ınızı seversen bir ay boyunca yani bir ay boyunca e, kızını aramıyorsun. Sonra Ömer'in yanından ayrılınca bak Ömer'in yanından ayrılınca o çocuğu arıyorsun. Ömer'in yanındayken sen niye aramıyorsun kardeşim? Telefonla konu arasaydı, dur sen bir şey söyle, arasaydı telefonla seni, sen görüştürmez miydin? Bence görüştürürdün yani. Ya zaten hakkı da var. Görüştürürdüm ben, neden görüştürmeyeyim? Ne, beni, ne zaman ararsa arasın ben görüştürürüm. Yani nerede olursa olsun görüştürürüm ama yani kendi aramazsa ben arayıp da seni çocuk, hani bunu da yaparım. Gerçi, gerekirse bunu da yaparım ama. Ama yani ben Ömer'in aramıştım. Ömer'in yanındayken ya Ömer'den korktun çocuğu aramadın. Evet ben de öyle düşünüyorum. Bak, Ömer'in baskısıyla Ömer arattırmadı. Tamam ya, ya Ömer arattırmadı ondan o kadar çok korkuyor. Yani Rukiye'nin korktuğu da biri olabilir. Ya Ömer'den çok korkuyor o yüzden aramadı. Ya da işte e, ya da çocuğu bilmiyorum yani. Ama bugün, Kızını Ömer'i mi tercih etti yani? Kızını Ömer'e mi tercih İstediği etti? İstediği kadar korksun. Kesinlikle öyle yani kesinlikle öyle. E, sonra arkasından şunu söylüyor. E, seni buraya alacağım okula yazdıracağım okula gideceksin arkadaşlarınla diyor. Oysa çocuğu okuldan korkutmuyor muydu ya? Ya okula göndermeyeceğim diyordu değil mi? Okula gitme diyordu. <gülüyor> evet. Ne anlatıyormuş mesela onu bir anlatır mısın çocuğa okulla ilgili sen mi biliyorsun o meseleyi? Evet, e, Mercan biliyor Mercan anlatsın. Şey anlatsak. dedi işte senin çocukların var mı dedi var dedim ben de olsa da burada olsalar da onlarla oynasam falan dedi bana. E, i̇şte sen okula gidin diye ben dedim ki okula gidiyorlar dedim buraya sen de getir dedi bana. Ben dedim, ama onlar okula gidiyorlar dedim okul dedi çok kötü bir yer dedi. Tamam da tatlım sen okula gittin mi ki dedim gitmedim ama dedi annem öyle söylüyor dedi öğretmen yollarmış dedi. Hayır dedim öyle Allah bir şey yok. Allah. Benim çocuklarım da gidiyorlar dedi. Kavga ediyor. Öyle bir şey yok. Hani sen derslerini iyi çalışırsan dedim. Her öğretmen çok sever öğrencisini dedim. Senin güzün ana sınıfına gideceksin bu sene dedim. Sana dedim resim yaptıracaklar falan. Gözlerini büyüterek öğretmenler dövmüyor mu dedi. Ya. Dövmüyorlar tabii dedim. Benim de var küçük çocuğum o da gidiyor dedim. Ha dedi. Yani ben e, kesinlikle Rukiye'ye verilmez. Çok net bir şekilde söylüyorum. İnşallah verilmez. Ama verilirse eğer o çocuğu okutacağına kesinlikle inanmıyorum. Asla. Yani asla ki zehir gibi bir çocuk. O kadar bir çocuk. <gülüyor> bal bal ya çok tatlı bir çocuk yani. Büyük bir cehalet ya doğar. Her çocuk sevilir o ayrı bir şey. O kadar tatlı bir çocuk yani. O kadar. Peki şimdi okula gitmek istiyor mu Durasan? Kaç yaşında şu anda? <gülüyor> Evet anaokuluna gideceksin kızım falan diyorum. Tamam diyor gideceğim baba diyor. Ben yeni sene okula gideceğim diyorum. Yani... Şu an 6 yaşındayım zaten ben diyor. 6 yaşında okula başlanır diyor. Ben okula başlayacağım diyor. Evet ana sınıfına gidecek doğru söylüyor. Dur Hasan çocuk zeki, bu zeki arada. Çocuk. <gülüyor> yeni sene değil. Evet yani kesinlikle öyle. Şimdi e, Rukiye'nin nerede olduğunu açıklayayım. Şimdi Rukiye önce sevgili izleyiciler biliyorsunuz buradan gider gitmez Ömer'in talimatıyla e, ondan sonra Ömer'in yanına gitti. Arkasından e, Ömer onu birçok yerde sakladı. Haçka'daki caminin içinde sakladı. Başka yerlere götürdü vesaire. E, bizim ekibimiz orada cevap hakkını kullansın diye yanına gittiğinde sürekli sürekli başka yerlerde sakladı. Gece evine getirdi. E, gündüz başka yerlerde sakladı. Kendi kardeşi Halil'in ona yardım ettiği iddiası vardı biliyorsunuz. E, arkası, o gizli e, sürpriz tanığın birazdan sözlerini paylaşacağım tekrar sizlerle ama önemli bilgi geldi onu da paylaşacağım. Arkasından ben e, Ömer dedi ki ben abilerine teslim ettim dedi. Bize öyle söyledin Ömer ama senin artık yalan söylediğini söyleyebilirim. Çünkü bize söylediğin bilgi yalan bilgi. Biz önce kime Mustafa'ya teslim ettim dedi. Arkasından işte dedi ki işte. Karıştırdım Ahmet'e teslim ettim. Dedi. Karıştırdım ben Ahmet'e teslim etti. Zaman kazanmaya çalışıyor kendisine göre. Kendi şeyine, çapına göre. Kardeşleri de zaten gerçi Rukiye'yi silmişler. Yani Ömer'le beraber onun yanında kaldığı için artık başka şeyler Ömer'le ilişkisiyle ilgili başka şeyler mi duydular bilmiyorum. Sonunda Ömer... Asıl yapması gereken şeyi yap, yapıyor, götürüyor, Rukiye'yi devlete teslim ediyor. Yani Rukiye şu anda sığınma evinde. Şu anda sığınma evinde kalıyor ama bir darp olmadığı için, ondan sonra e, hakkında yani herhangi bir kötü alaşkırı olmadığı için Rukiye ancak orada e, bildiğim kadarıyla sığınma evi. Misafir olarak ancak 15 gün kalabilir Rukiye orada. Evet. Yani aslında e, yani amacı Ömer'in yanından gitmek değil. Şimdi oklar Ömer'e çevrildiği için ve Ömer'le ilgili birçok şey ortaya çıkacağı için 
Ondan sonra... Ömer e, aslında birazcık kurtulmak istedi bence. Evet, çok sıkıştı. Aynen. Ömer, Ömer bütün, kesinlikle öyle. Bütün evet. hedef Ömer'e dönünce Ömer biraz da kendini soyutlamak için olaydan olay unutulsun gibi düşündü. Rukiye'yi kaymakamlığa götürüp bırakıyor. Aynen. Oradan sığınma evine gidiyor. Ya Ömer Bey sen o benim dostum, benim çocuğum bile var Yok, derken dur, düşünecektin bekle, bunu. Bekle dur sana. Bir daha söyler misin bir yönetmen arkadaşım? O şey benim yapayım. dostum, benim çocuğum bile var derken Hayır. düşünecekti onları. Hı. Artık sen bu olayın merkezindesin. Ya çıkacaksın adam savurmaklı olmuyor. Sen de seyrediyorsun şu an bu programı tıpkı Rukiye gibi oradan ağır böyle küfür ediyorsunuz. Ben bunu biliyorum. Yani tahmin edebiliyorum. Sizin ciğerinizi tahmin edebiliyorum. Ama olmaz. Madem siz kendinizi aklamak istiyorsunuz ki taşı döksün. Bu katil bulunacak. Ama öyle ama böyle. Ama bardak doldu dolmak üzere.